So the types of the energy audit. So let's begin with the definition of energy audit. What is the energy audit? An energy audit is a procedure that will identify how energy is being used in your facility. So kis prakar se energy ka use ho raha hai aapki company ya aapki system mein and helps to identify practical and the cost effective measures. So the एक्चुअल जो फैक्टर्स है कि एनर्जी आपकी कंपनी में या सिस्टम में किस तरह से यूज हो रही है उसके साथ जो फैक्टर्स है कॉस्ट इफेक्टिवली हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड जान सकते हैं इनडायरेक्टली एंड इट विल रिड्यूस द एनर्जी यूज अगर हमें पता लग गया कि एनर्जी किस तरह से यूज हो रही है और कोई फैक्टर पता लग गए कि हम अगर इस फैक्टर्स को अगर हम कम कर पाए तो हम कॉस्ट को बचा सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको कम कर सकते हैं एंड द लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड हैव द रिड्यूज द ग्रीन हाउस गैस इमिशन अगर हम एनर्जी का यूज कम कर सकते हैं तो इनडायरेक्टली जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं नाउ टाइप्स ऑफ द एनर्जी ऑडिट तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट इज वॉक थ्रू ऑडिट टारगेटेड एनर्जी ऑडिट द थर्ड इज स्टैंडर्ड एनर्जी ऑडिट एंड द फोर्थ वन इज डिटेल ऑडिट नाउ वॉट इज द वॉक थ्रू ऑडिट सो द वॉक थ्रू ऑडिट इज अ शॉर्ट ऑन साइट विजिट बस इसमें क्या करना है हमें एक कंपनी या जो कि हमने कह सकते हैं कि इंडस्ट्री हमने ध्यान में ली है उसके लिए हम ऑडिट करना चाहते हैं बस उसमें हमें एक शॉर्ट एक हमें विजिट लेनी है उस कंपनी की नाउ इट इज़ अ सिंपल एंड इन एक्सपेंसिव एक्शन तो इस वॉक थ्रू ऑडिट में बस हमें एक विजिट ही लेनी है यहाँ पर सारे जो इम्प्लीमेंटेशन जो हम करने वाले हैं तो वह एक सिंपल है हम हमें सिर्फ उसे नज़र में हमें देखना है कि एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है किस प्रकार से यूज़ हो रही है और यहाँ पर कोई भी हमें जो एक्शंस लेनी है वो कॉस्टली नहीं है सिर्फ हमें देखना ही है कि कहाँ किस तरह से एनर्जी यूज हो रही है एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस मेजर्स जो इसमें हमें क्या करना है तो ये एनर्जी किस प्रकार से ऑपरेट हो रही है और किस किस चीज़ों में ऑपरेट हो रही है और जो मेंटेनेंस लग रहा है उसके लिए उसको सिर्फ हमें मेजर करना है एंड इन दी स्टेप्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पर वॉक थ्रू ऑडिट में जो स्टेप्स है वो काफ़ी इम्प्लीमेंट करने लायक है वो काफ़ी ईजी रहेंगे एंड द कॉस्ट सेविंग इज बेनिफिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन तो वॉक थ्रू के ऑडिट हम पता लगा सकते हैं कि चलो जो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लाइटनिंग सिस्टम के बारे में तो हम एक हमने कोई एरिया डिस्कस किया कि इसमें अगर लाइट अगर एफिशियंट या हम कह सकते हैं कि सी एफ एल की जरा उसकी जगह पर एल ई डी का यूज़ करें तो बेटर रहेगा कुछ इस तरह से कोई हमें एक विजिट ही करनी और हमें पता लगाना है एंड इट ऑल्सो नॉन एज द प्रिलिमरी ऑडिट तो इसे प्रीलिमरी ऑडिट भी कहा जाता है कि एक फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑडिट हाँ प्रीलिमरी स्पेलिंग मिस्टेक एंड इन नेक्स्ट स्टेप द स्पेसिफिक सिस्टम कैन बी टारगेटेड तो उसके बाद हमें पता लगा पता लगा लिया कि इस सिस्टम के लिए हमें वर्क करना है तो ये वॉक थ्रू ऑडिट के थ्रू होता है और जो नेक्स्ट स्टेप है अगर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें या ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के नई अपॉर्चुनिटीज है वो हमें आइडेंटिफाई करनी वो नेक्स्ट स्टेप में होना है Now the second step is targeted या second टाइप्स of audit is targeted energy audit तो so, यहाँ पर it is the results from the वॉक थ्रू ऑडिट जो हमने वॉक थ्रू ऑडिट कर लिए उसके बाद का जो स्टेप है वो टारगेटेड एनर्जी ऑडिट है तो इसमें हमें क्या करना है द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द वॉक थ्रू ऑडिट तो एक हमें प्लान एक बेस बन गया है कि इस सिस्टम के लिए हमें काम करना है तो सारे डेटा हमने कलेक्ट कर लिए है जो प्रिलिमरी या कह सकते हैं कि एक हमने जो वॉक थ्रू ऑडिट लिए उनमें से ना तो ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू इम्प्रूव द लाइटनिंग सिस्टम एक एक एग्जाम्पल है कि ऑर्गेनाइजेशन को लाइटनिंग सिस्टम इम्प्रूव करने हैं तो ये सारी हमें एक थीम एक थीम हमारे पास बन गई है कि ये वॉक थ्रू ऑडिट के थ्रू के हमें एक लाइटनिंग सिस्टम इम्प्रूव करनी है देन द टारगेटेड ऑडिट फॉर द सेम कैरिड आउट एंड आफ्टर हमने एक पता लगा लिया कि लाइटनिंग सिस्टम के बारे में हमें रिसर्च करनी है या उसके लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिवली कोई थिंक करनी है कोई अलग सिचुएशन या टेक्नोलॉजी सोचनी है तो उसके बाद की जो प्रोसीजर है वो टारगेटेड ऑडिट में होती है इन टारगेटेड ऑडिट फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट तो उसके बाद की सारी प्रोसीजर है लाइटनिंग uh, सिस्टम हम कैसे इम्प्रूव करें वो सारी टारगेटेड ऑडिट में टारगेटेड एनर्जी ऑडिट में ब्रीफली आगे एक्सप्लेन होगी नाउ वट इज द थर्ड और थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट इट इज द स्टैंडर्ड एनर्जी ऑडिट नाउ इट कंसिस ऑफ कंप्रहेंसिव एनर्जी एनालिसिस फॉर द एनर्जी सिस्टम ऑफ द फैसिलिटी जो हमारे पास कंप्रहेंसिव यानी कि बहुत अवकाश यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों का हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है एंड इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ अ बेस लाइन अ बेस लाइन एनर्जी यूज कहाँ पे हो रही है उसको बेस से हमें यहाँ स्टैंडर्ड एनर्जी ऑडिट में देखना है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है 
फॉर द एनर्जी यूज ऑफ द फैसिलिटी एंड द इवेल्यूशन फॉर द एनर्जी सेविंग्स और उसके साथ ही हमें कोई कैलकुलेशन या इवेल्यूशन करना है कि एनर्जी को हम सेव कैसे कर सकते हैं एंड द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द अप्रोक्सीमेटली सिलेक्टेड एनर्जी कंजन मेजर और जो कि सारी सिस्टम्स है जहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हमें ऑप्टिम ऑप्टिम बेस पर हमें कोई डिफाइन करना है या उसका इन्वेस्टिगेट करना है या कुछ ऐसा इन्वेंट करना है जिससे एनर्जी का जो कंजन हो रहा है वो लो हो एंड द लास्ट और द फोर्थ स्टेप और फोर्थ टाइप ऑफ ऑडिट इज डिटेल एनर्जी ऑडिट इट इज़ अ मोस्ट कॉम्प्रेंसिव मैथड तो यहाँ पर सारी जो एनर्जी जहाँ पर कंजन हो रही है सारी चीज़ों का हमें ध्यान में रख कर ऑडिट का ऑडिट करनी है एंड इट इज़ ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग मैथड क्योंकि यहाँ पर हम सारे स्टेप्स फॉलो करने वाले प्रिलिमरी ऑडिट होगी उसके बाद सारी ऑडिट के लिए हमें देखना है कि किस तरह से हम एनर्जी का कंजन है वो कम कर सकते हैं एंड उसके साथ ही उसे इम्प्लीमेंट और मॉनिटर भी करना है तो ये सारी स्टेप्स है वो डिटेल एनर्जी ऑडिट में हो सकती है एंड ऑल मेजर यूजिंग एनर्जी यूजिंग सिस्टम्स आर कंसिडर्ड इन द डिटेल एनर्जी ऑडिट जो सारे एनर्जी कंज्यूमर जो इक्विपमेंट है उसे हमें मेजर करने हैं और उसके साथ ही हमें कोई एक नया अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है जिससे हम एनर्जी का कंजन लो कर सकें और इनडायरेक्टली जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है उसे कम कर सकें इट कैन प्रोवाइड अ एनर्जी एफिशिएंट एंड द मोस्ट एक्यूरेट प्लान फॉर द फैसिलिटी तो इसकी मदद से हमें एनर्जी uh, एफिशिएंट हमें पता लगा इक्विपमेंट हम रिप्लेस कर सकते हैं नया लगा सकते हैं इन बार इन सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं एंड द मोस्ट एक्यूरेट प्लान फॉर फैसिलिटी तो जो एनर्जी कंजन है उसके लिए कम कैसे करें उसका जो ब्रीफली एक्सप्लेन प्लान हम तैयार कर सकते हैं डिटेल एनर्जी ऑडिट का यूज कर कर नाउ डिटेल ऑडिट इंक्लूड्स द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एनर्जी यूज तो यहाँ पर एनर्जी किस तरह से यूज हो रही है उसके साथ उसके लिए एक इम्प्रूवमेंट और इंस्ट्रूमेंट uh, का भी यूज किया जाता है कि एनर्जी किस जगह पर किस तरह से और कितनी यूज हो रही है फॉर द वॉल बिल्डिंग और ऑफिस एंड द लाइटनिंग सिस्टम के लिए अगर एक बार देखा जाए तो ऑफिस इक्विपमेंट फैन चिल्स तो इन सारे बारे में हम डिटेल ऑडिट के थ्रू पता लगा सकते हैं नाउ इन एडिशन द सोफिस्टिक एडेड कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम आर टाइपिकली कंसिडर्ड फॉर डिटेल एनर्जी ऑडिट तो एक्चुअल में डिटेल एनर्जी ऑडिट कैसे करनी है हमें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है उसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्यूटर सिम्यूलेशन प्रोग्राम भी तैयार होता है कि जिससे हम विजुलाइज कर सकते हैं और हम किसी को आसानी से समझा भी सकते हैं कि इस तरह से हमें नई नई एलईडी या जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है वो करने के बाद इस तरह से बिल्डिंग में अफेक्ट होगा या इम्प्रूव कैसे होगा सारी सिस्टम टू एवेल्यूट एंड रिकमांडेड एनर्जी रिप्रोफिश फॉर द फैसले तो किस तरह से हमने पूरा एक सिम्यूलेशन प्रोग्राम तैयार कर लिया है तो किस तरह से हमें प्रॉफिट रहेगा किस किन किन चीज़ों से और कितना कॉस्ट कम रहेगा वो सारी कैलकुलेशन हम डिटेल एनर्जी ऑडिट में कर सकते हैं ना अगर डिटेल एनर्जी ऑडिट को ब्रीफ में देखा जाए तो वहाँ पर थ्री फेज है फर्स्ट है तो प्री ऑडिट सेकंड वन इज ऑडिट एंड द थर्ड वन इज पोस्ट ऑडिट तो पहले कि ऑडिट के पहले क्या करना है सेकंड में है कि ऑडिट में हमें क्या करना है और द थर्ड है कि पोस्ट ऑडिट यानी कि ऑडिट के बाद हमें क्या करना है ना थोड़ा हम ब्रीफली देख लेते हैं तो कि फर्स्ट ऑडिट यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ डिटेल ऑडिट जो कि है प्री ऑडिट फेज जहां पर फर्स्ट स्टेप क्या है प्लान एंड ऑर्गेनाइज द ऑडिट तो हमें पहले प्लानिंग करने के ऑडिट हम कैसे करेंगे जहां पर हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जैसे कि एक बोथ थ्रू ऑडिट हमें एक कंपनी की एक विजिट लेनी है चलते चलते देख लेना है सब कुछ कि एनर्जी कंज्यूमिंग इफेक्ट इक्विपमेंट क्या है और कैसे हो रही है एंड द प्लान एंड द ऑर्गेनाइज फॉर एनी सिस्टम हमें प्लानिंग करनी है कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कि हम इसके लिए काम करने वाले इसके लिए एनर्जी यूज कम कैसे करनी है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे एंड इसमें क्या करना है कि इनफॉर्मल इंटरव्यू विद द एनर्जी मैनेजर एंड द प्लांट मैनेजर तो प्लांट मैनेजर है उसके साथ हमें एक इंटरव्यू करना है कि इस तरह से आप अभी हाल में इस तरह से एनर्जी का यूज हो रहा है तो हम उसे कम करने के लिए कुछ आइडेंटिफाई या कुछ रास्ता निकालने वाला है और अगर उसके आउटकम क्या निकलेगा इन सारी एक्शन से तो एक आइडेंटिफाई ऑफ द प्रोजेक्ट हमें कोई प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस सिस्टम के लिए हम काम काम करने वाले हैं टू बी टारगेटेड उसके लिए हम आगे काम करेंगे एंड डाटा कलेक्शन फॉर द प्रोजेक्ट हमें सारे डेटा मिल गए कि सारे सारे इक्विपमेंट यहाँ पर लगे हैं जैसे कि लाइटनिंग सिस्टम तो इन इन बल्ब या इन सभी चीज़ों को हमें चेंज करना है ना द फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी ऑडिट टीम हमें एनर्जी ऑडिट टीम भी चाहिए सारी कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के साथ वो भी हम कर सकते हैं 
एंड द फेमिलराइजेशन विद द प्रोसेस एंड द प्लांट इफेक्टिवनेस तो सारी चीज़ें हमें पता लग सकती है नाउ द स्टेप टू इंट्रोडक्टिव मीटिंग ऑफ द एनर्जी मैनेजमेंट टीम विथ डिविजनल हेड तो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरे प्लांट में कई तरह से अलग अलग डिविजन भी होते हैं तो उन सारे डिविजनल हेड के साथ हमें मीटिंग करनी है और उसके साथ ही पूरी टीम के साथ मीटिंग करनी है टू डेवलप आर ऑपरेटिंग अमंग ऑल द स्टाफ तो आउटकम क्या निकलेगा तो हमें सारे कोप हमें कोऑपरेट मिल सबके साथ आ, काम करना है तो कोऑपरेट भी चाहिए डिविजनल हेड के साथ तो वो भी मिल जाएगा क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द एनर्जी एफिशिएंसी तो सब स्टाफ को एनर्जी किस तरह से यूज करनी है तो उसके लिए अवेयरनेस भी हो जाएगी एंड इश्यूज क्वेश्चनरी फॉर द इथ डिपार्टमेंट तो सारे जो इश्यूज हो गए तो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे नाउ द फेज टू यानी कि ऑडिट फेज ऑडिट में एक्चुअल में क्या करना है तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन एंड द डायग्राम प्रिपरेशन तो सबसे पहले तो हमें डेटा इकट्ठे करने हैं कि जैसे कि हिस्टोरिकल डेटा फॉर एनालिसिस तो पास्ट में जो सारे एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है उसका डेटा हमें चाहिए उसके साथ ही प्रिपेयर द यूटिलिटी सिस्टम डायग्राम एंड द प्रपोज फ्लोर चार्ट तो हमें आगे किस तरह से काम करना है वो सारा इस डेटा कलेक्शन एंड डायग्राम प्रिपरेशन में होगा कि सबसे पहले फर्स्ट हमारा स्टेप रहेगा ये रहेगा उसके बाद सेकंड ये रहेगा उस तरह से हमें सारी प्रोसेस का एक डायग्राम फॉर्म करना है नाउ द स्टेप फोर द कंडक्शन ऑफ द मेजरमेंट एंड डेटा कंपेरिजन तो मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस आर टू बी कंडक्टेड फॉर फैसिलिटीज विच आर यूज तो एक्चुअल में हमें सारा डेटा कलेक्ट करना है कि मेजरमेंट के साथ कि अब सिस्टम में इस तरह से एनर्जी का यूज हो रहा है एंड कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड डेटा जो हमने रेफरेंस रखा है कि ऑप्टिमम यूज के लिए एनर्जी के यूज के लिए ये रेफरेंस लेकर हमें आगे काम करना है तो उसके साथ कंपेयर करना है मेजर करना है जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में अगर हम कुछ यहाँ पर चेंजेस लाए तो वो एनर्जी यूज है उसे कम कर पाएगा या नहीं नाव द स्टेप फाइव इज अ ट्रायल कंडक्शन तो उसके लिए हमें कंडक्शन भी यानी कि ट्रायल करना होगा कि अगर सिस्टम में हम इस तरह से कुछ नया करेंगे तो एक्चुअल में ट्रायल करने के बाद हमें उसका रिजल्ट आ जाएगा कि यस या आप जो कर रहे हैं ये रास्ता चुना है वो सही है कि नहीं जैसे कि 24 फोर आवर पावर मॉनिटरिंग पावर किस तरह से यूज हो रहा है नाउ द बॉयलर एफिशिएंसी ट्रायल्स अगर बॉयलर के लिए हम सिस्टम उसके लिए ऑडिट कर रहे हैं उसके लिए अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए बॉयलर एफिशियंसी ट्रायल्स भी कर सकते हैं फर्नर्स एफिशियंसी ट्रायल्स फर्नर्स में गैस इमिशंस हो रहे हैं जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरह से है कि नहीं जो चाहिए रिक्वायरमेंट है उस तरह से है कि नहीं जिस तरह से हमने प्लानिंग की है एंड इक्विपमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट तो सारे इकोनोमाइजर है कई सारे इक्विपमेंट्स है जैसे कि प्री हीटर तो वो अच्छी तरह से चल रहे कि नहीं वो सारे हमें एक्चुअल में ट्रायल कंडक्ट करना है इस फेज में ना द स्टेप सिक्स द एनालिसिस ऑफ द एनर्जी यूज तो यहाँ पर हमें एनर्जी यूज हमने ट्रायल तो कर लिया है तो इस स्टेप में हमें क्या पता लगेगा कि एनर्जी एंड मटेरियल्स बैलेंस तो एनर्जी किस तरह से यूज हो रही है हमने ट्रायल ऑलरेडी कर लिया है तो हमें पता लग सकता है एंड द एनर्जी लॉस एंड वेस्ट एनालिसिस तो एनर्जी लॉस किस इक्विपमेंट से हो रहे हैं और उसके साथ ही जो वेस्ट है उसका एनालाइज कर कर हम उससे बेटर आइडिया अगर सोच सकते हैं तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस स्टेप सिक्स में नाउ द सेवन इज द आइडेंटिफाई एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज तो हमने ट्रायल कर लिया उसके साथ ही हमने पता लगा लिया कि वेस्ट एनालिसिस क्या है एनर्जी यूज कैसे हो रहा है तो हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कलेक्ट और डेवलप द आइडिया तो हम आइडिया लगा कर कुछ नई तरकीब सोच सकते हैं कि इससे बेटर अगर ये रास्ता अपनाए तो एनर्जी का कम यूज होगा एंड द रिफाइन एंड रिव्यू द कलेक्टेड डेट आइडियाज तो सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया होगा उसे रिफाइन करे रिव्यू करे और उसके साथ आगे इम्प्लीमेंट करना है एंड यूज ऑफ द वेरियस टेक्निक्स फॉर द ब्रेन स्ट्रॉमिंग एंड यूज द एनालिसिस तो सारे आइडिया से उसे देखकर हमें कोई एक आइडिया चुनना है जिससे एनर्जी कम यूज हो ऐसा एंड द कंसल्ट वेंडर्स फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी इफ पॉसिबल अगर कुछ न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वेंडर्स में मार्केट में तो उसे उसका यूज करना है नाउ द स्टेप एट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो हमने सारी कई सारे हमने आइडिया यहाँ पर हमने लगा लिए कई सारे आइडियाज हैं लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को कॉस्ट को हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं इनडायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करवाना है एनर्जी का जो एनर्जी कम यूज होगी तो उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी कम यूज होगी तो बिल कम आएगा तो मेन स्टेप तो हमारा मेजर जो एम है ये तो यही है एंड इसमें क्या है कि ई एन सी ओ एंड एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज है विथ रिस्पेक्टिवली टू फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी यानी कि एक्चुअल में अगर हम इम्प्लीमेंट करें 
तो ये हो पाएगी नहीं कि हवा हवा में तो बात नहीं करनी है एक्चुअल में इंप्लीमेंट होगा कि नहीं फिजिबिलिटी है कि नहीं इस एम या आइडिया का एंड सिलेक्ट अ फ्यू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है कॉस्ट एनालिसिस के साथ और फिजिबिलिटी के साथ एंड परफॉर्म द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो उसका एनालिसिस भी हमें करना है कि कॉस्ट वाइज अच्छा रहेगा कि नहीं रैंक द प्रोजेक्ट एंड प्रायोरिटी द प्रोजेक्ट तो सारे कई तरह से प्रोजेक्ट को हमें रैंक देना है कि इसके लिए ये आइडिया है इसके लिए ये आइडिया है तो वो अच्छा रहेगा कि नहीं एंड द नाइन्थ स्टेप द प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन तो हमने सारी हमने एक आइडिया निकाल लिया कि इस तरह से हम काम करने वाला है तो हमें उसके लिए ऊपर से मंजूरी भी लेनी पड़ेगी जैसे कि ड्राफ्ट द रिपोर्ट हमें पहले रिपोर्ट को ड्राफ्ट करना है रिपोर्ट बनाया है प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन टू द मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट के लिए हमें एक पूरा कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाना है फाइनलाइज द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंस्ट्रक्ट द स्टेप टू बी टेकन इच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन्वॉल्व द पर्सन तो हमें ऊपर डिविजनल हेड या मैनेजर के साथ जो मीटिंग की है तो उसके साथ डिस्कस कर कर ये सारा हमारा प्लान है कुछ कॉस्ट जो कम होने वाला है कुछ हमने जो सारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया सारा रिपोर्ट उसे बताना है नाउ द थर्ड यानी कि थर्ड फेज ऑफ द ऑडिट जिसे पोस्ट ऑडिट फेज भी कहा जाता है जिसमें हमें क्या करना है सारा हमारे पास पूरा एक आइडिया तैयार है कुछ इस तरह से करना है ना उसे इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी एंड द फॉलोज इंप्लीमेंट द ई एन सी का रिकमेंडेशन एक्शन प्लान शेड्यूल एंड इंप्लीमेंटेशन तो सारे हमने आइडिया को फुलफिल करने के लिए नए इक्विपमेंट लगाने हैं तो उसे लगाया जा सकता है पूरे इक्विपमेंट को चेंज किया जा सकता है कुछ इस तरह से जो भी आइडियाज हमने निकाले उसे इंप्लीमेंट करने की बारी उसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने की बारी आ गई एंड द मोनिटर एंड परफॉर्म द पीरियड रिव्यूज यानी कि इंप्लीमेंट होने के बाद जो एक्चुअल में हमने जो एज्यूम किया था उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं उसको भी हमें देखना है तो उसके बाद हमें मॉनिटर एंड रिव्यू भी करने के देख के जाना है कि अगर कुछ चेंजेस होगा तो करेक्टिव एक्शन भी उसके हिसाब से हमें लेनी है तो कुछ इस तरह से जो फर्स्ट है प्लान एंड प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्टरी मीटिंग मीटिंग फिर डेटा कलेक्शन एंड डायग्राम कंडक्शन द मेजरमेंट एंड डेटा कंपेरिजन ट्रायल कंडक्शन एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड प्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलोज कुछ इस तरह से सारे टाइप्स ऑफ एन एनर्जी ऑडिट है